Jika bantalan ini memiliki kelebihan berat 1 gram saja, maka mesin ini akan memiliki getaran yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Channel Wordpacker Design Inspirasinya para hobi kayu Hari ini kita akan mereview sebuah jigsaw Yang bermerek Makita Yang biasanya kalau itu bermereview mesin yang baru Tetapi kali ini kita beda Karena kita sudah memakai mesin jigsaw ini Atau mereview mesin jigsaw ini Yang telah terpakai selama 2 tahun Teman-teman Pasti memiliki banyak pertanyaan seputar mesin jigsaw Makita ini yang telah terpakai lebih kurang 2 tahun. Apakah masih bagus? Masih bisa digunakan? Apakah bodinya masih kuat? Tombol switchnya masih oke? Okay? Atau apakah komponen-komponen pada mesin Makita ini atau mesin jigsaw Makita ini masih bisa digunakan? Tentu teman-teman memiliki banyak pertanyaan. Kita akan mereview dimulai dari bodi dulu. Oke, teman-teman bisa melihat bodi jigsaw Makita tipe 4327M ini sudah dua tahun saya pakai hingga detik ini masih bagus, tidak ada yang pecah, hanya lecet pemakaian dan saya rasa itu wajar ya karena kita kadang-kadang tidak sadar meletakkan mesin jigsaw kita ini dan tersentuh ataupun jatuh dari meja nah ini sudah sekeliling saya lihatkan ke teman-teman bahwa bodi mesin jigsaw kita ini sangat bagus sekali tidak ada retak tidak ada pecah dan tidak ada rusak Apakah tombol switchnya masih berfungsi atau tidak? Teman-teman bisa mendengarnya. Dalam keadaan tombol terkunci, mesinnya atau tombol switchnya masih oke. Okay. Ini saya setel pada kecepatan 1. Sekarang kita setel pada kecepatan 2. Kecepatan 3 Dan langsung saja ke kecepatan yang paling tinggi Yaitu kecepatan 6 Nah sampai saat ini ternyata Tombol switchnya masih bagus dan tidak ada rusak sama sekali. Sekarang kita lihat bagian cover ataupun penutup bagian pengamannya atau bagian pisaunya. Ini adalah bagian cover ataupun pengaman pisau. Masih ketat banget, masih rapat banget. Ini lemak teman-teman bisa melihatnya. Dan saya sendiri pun agak susah untuk menaik turunkannya. Bukan karena rusak ya, karena masih rapet. Oke, dan dapat kita simpulkan bahwa covernya masih bagus. Selanjutnya, kita lihat bagian tempat pisaunya, yaitu di bawah sini. Sekarang pada kecepatan satu saja, biar tidak bising. Jadi ini adalah tempat pisaunya. Coba kita hidupkan, apakah masih berfungsi? Masih sangat bagus sekali ya teman-teman. Dan apakah bautnya? Kita buka di sini. 
masih kuat kita coba ini posisi membuka dan kita kunci ini kuat sekali ya teman-teman ya tidak dol bautnya masih kuat sekali sekarang kita lanjutkan ke bagian bawah yaitu bagian bantalan ini apakah ini masih kuat atau sudah goyang teman-teman dapat melihatnya bahwa bantalan yang di bawah sini sangat kokoh sekali tidak goyang dan dapat kita simpulkan bahwa bagian ini pun masih sangat bagus sekali pertanyaan berikutnya adalah apakah masih presisi kita buktikan dengan alat siku-siku ini teman-teman dapat melihat bahwa bantalan yang di bawah masih sangat presisi nah ternyata untuk bagian luarnya ataupun bagian outputnya dari mesin jigsaw makita dengan tipe 4327 ini masih oke okay, masih bagus dan masih sangat kokoh sekali dan plastiknya juga tidak rapuh ya dan masih kokoh sekali nah teman-teman sudah dapat melihat bahwa bagian luarnya masih oke okay. dan sekarang adalah bagian terpenting dari review kali ini yaitu mereview bagaimana kondisi di dalam mesin jigsaw makita ini Mari kita lihat Pertama kita buka bagian bawahnya dahulu Ternyata kotor ya teman-teman ya Karena tidak pernah dibuka selama 2 tahun Kita lanjutkan Membuka di depannya Kita turunkan dulu Dan kita angkat Sudah lepas teman-teman Kemudian kita buka bagian covernya. Kita singkirkan. Seperti inilah penampakan bagian dalam dari mesin jigsaw merek Makita tipe 4327M ini. Ini adalah bagian dinamo. Ini adalah karbonnya. Kita lihat karbonnya masih tebal. Kalau teman-teman dapat melihatnya, itu masih tebal ya. Sebelah kirinya juga. Kondisinya berdebu karena bagian ini jarang dibuka atau tidak pernah dibuka sama sekali. Kemudian bagian gearbox ataupun tempat geriginya. Ini teman-teman bisa melihatnya. Bagian gerigi tidak ada compes ataupun patah sama sekali. Kita coba putar sedikit. Masih sangat bagus. Dan saya muternya pun sangat mudah sekali, tidak kesat ataupun tidak ketat. Bagian di dalamnya cukup kotor karena banyak serpihan kayu yang masuk di dalam bodinya. Namun walaupun demikian, mesin jigsaw ini masih bisa digunakan, masih layak digunakan dan masih sangat bagus untuk digunakan. Di sini teman-teman dapat melihat bagian ini. Ini adalah bagian tempat pembuangan abu kayu ketika kita sedang memotong kayu. Kemudian ini yang kuning-kuning ini, yang lembut ini 
adalah gomo ataupun pelumas untuk gearbox yang ada dalam sini karena sekarang posisinya kita buka maka pelumas ini kita tambah dengan ini ini merupakan gomo ataupun pelumas untuk gearbox mari kita tambahkan menggunakan stick ini adalah sticknya sekarang kita ambil gomoknya atau pelumasnya kemudian kita oleskan ke bagian gerigi-geriginya berhubung mesin ini lumayan kotor Mari kita bersihkan Kita bersihkan menggunakan ini Ini adalah kuas Carilah kuas yang lembut ya Supaya tidak melukai komponen kabel-kabel yang ada dalam sini Kita bersihkan arahnya keluar Menjaga kebersihan mesin ini sangat penting Karena bisa saja bagian ini Ataupun karbonnya tertutupi oleh debu dari kayu ini dan itu akan menyebabkan mesin bisa mati kemudian kita tutup kembali seperti ini ya Sekarang mesinnya sudah siap dikunci kembali Salah satu kelebihan dari mesin jigsaw Makita tipe 4327M ini adalah Minimnya getaran ketika sedang dihidupkan Nah anda tentu penasaran kenapa mesin ini sangat minim sekali getarannya Inilah alasannya Dapat teman-teman lihat bahwa ini adalah besi uh, memiliki tebal lebih kurang 8 mm atau 6 mm ya lebih kurang. Dan ini fungsinya sangat krusial sekali yaitu menentukan apakah mesin ini getarannya kuat atau tidak ketika sedang digunakan. Jika bantalan ini memiliki kelebihan berat 1 gram saja Maka mesin ini akan memiliki getaran yang sangat besar Dan itulah yang membuat kenapa mesin Makita ini harganya lumayan mahal Karena setiap komponen yang dibuat di dalam sini Itu sudah ditimbang, diukur, sangat detail sekali Dan inilah mesin jigsaw Makita tipe M. 4327 yang telah dibongkar sampai ke dalam-dalamnya dan kita juga sudah memberikan sedikit pelumas di bagian gearboxnya sekarang kita buktikan bagaimana bunyi dari mesin ini ketika sudah dikasih pelumas sangat halus sekali ya teman-teman ya Tidak ada bunyi kelotok-kelotok, semuanya halus. Dan itulah tadi video tentang review mengenai mesin jigsaw Makita dengan tipe 4327M ini. Setelah kita bongkar dan kita melihat isi dalamnya, karena mesin ini sudah dipakai lebih kurang 2 tahun. Dan dapat kita simpulkan bahwa mesin ini... Uh, masih berada dalam keadaan 95% bagian gearboxnya, bagian mesinnya dan semuanya kecuali sedikit-sedikit terkelupas seperti ini. ini tidak tidak ada masalah karena tidak mempengaruhi kinerja kita. Sekian dulu video kita pada hari ini. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat dijadikan sebagai acuan ketika kita ingin membeli jigsaw, apalagi dengan merek yang Makita tipe 4327M ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar mesin jigsaw Makita M4327 ini, silahkan tulis di komentar. 
Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan like dan subscribe. Jika teman-teman tidak menyukainya, silahkan unlike. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.